shukran sana na niwakaribisha nyote katika kipindi chetu cha siku ya leo na jina langu ni coach Simon uh, wengi wanaifahamu kama coach Simon uh, karibu katika mapinduzi ya nne ya uchumi wa dunia na tunazungumzia the blockchain revolution hapo zungumzia mapinduzi ya nne ya uchumi wa dunia uh, ni wapi kidogo historia fupi ya pale dunia ilipotoka mpaka ilipofika sasa hivi uh, katika masuala mazima ya uchumi zamani kabisa tulikuwa kama dunia tumeingia kwenye mapinduzi ya kwanza kabisa ambapo Uh, ulikuwa ni uchumi wa kilimo na ufugaji na kipindi hicho tulikuwa tunatumia mfumo uh, wa ubadilishanaji wa thamani ya kile tulicho nacho uh, kupitia mfumo unaoitwa barter trade maana yake ni kwamba mimi na mbuzi uh, wewe una ngombe tunabadilishana uh, wewe unanipa ngombe mimi nakupa nakupatia mbuzi au uh, labda wewe una mchele uh, mimi nina unga uh, tunabadilishana mchele kwa unga au labda viazi uh, kwa 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 cassava au mihogo hivyo kwa hiyo ilikuwa ni kitu kwa kitu na hapa tulikuwa tunatumia uh, zaidi kama dunia uh, mbinu ambayo inaitwa mutual understanding yani lazima mimi na wewe tuelewane na kila mmoja aweze kunufaika katika kile ambacho uh, anakifanya lakini ilikuwa ni ngumu sana uh, kwa sababu changamoto kubwa ambayo tuliweza ku experience kama dunia uh, wakati huu wa kilimo na ufugaji ilikuwa ni kwamba uwezi kupima thamani kati ya kile ninachokupatia na kile unachonipatia wewe uh, kwa hiyo ilikuwa ili tulazimu kama dunia kuingia kwenye mapinduzi ya pili ya uchumi wa dunia ambayo aliitwa the industrial revolution ama uchumi wa viwanda kwa lugha ya Kiswahili na hapa yalizuka mambo mengi sana hata mfumo wa ubadilishanaji wa thamani uh, tukawa tunautumia fiat currency au kipendo wanaweza kaita paper money ndipo ambapo uh, pesa ya, kisara, ya ya karatasi ilipozaliwa kwa mara ya kwanza kabisa uh, kama dunia US dollar Uh, Zambian kwacha uh, Chinese franca Tanzanian shilling Ugandan shilling pamoja na pesa zote za uh, karatasi zilizaliwa nyakati hizi lakini changamoto kubwa ambayo tuliipata uh, kama dunia katika mapinduzi ya pili ya uchumi wa dunia ya industrial revolution ni kwamba ikiwa mimi nahitaji kusafiri labda kutoka labda Dar es Salaam anataka kwenda Iringa au nataka kutoka Nairobi anaelekea Kampala ilikuwa ni kwamba anahitaji kubeba labda begi nikusanye zile pesa zote kisha niondoke nazo nisafiri nazo au la sivyo ni mtafute mtu ambaye anaelekea uelekeo huo niweze kumkabidhi kwa hiyo masuala ya security yakawa ni mengi hapo changamoto kubwa sana usalama uh, wa pesa actually wengine wanasema kwamba kipindi hicho pia ndo hata uh, masuala ya wizi yalichochea sana ujambazi na mambo mengine kama hayo kwa ilibidi kama dunia tuingie kwenye mapinduzi ya tatu ya uchumi wa dunia na haya mapinduzi ya tatu yaliitwa the internet revolution au uchumi wa interneti. Sasa changamoto kubwa ambayo ilikuja kusuluhishwa hapa ni kwamba badala ya mimi kusafiri kutoka sehemu moja na kwenda nyingine nikiwa nimebeba zile pesa au kumkabidhi mtu aweze kusafiri nazo physically. Uh, badala yake ilikuwa sasa una uwezo wa kuisafirisha uh, pesa kwa njia ya kielektroniki. Unaona? Njia ya kielektroniki nikiwa nazungumzia kupitia mifumo uh, kama vile Mpesa ndipo ilipozaliwa hapa PayPal pamoja na mifumo mingine yote ya kielektroniki. Sasa changamoto kubwa ya industrial revolution pamoja na internet revolution ama uchumi wa internet na uchumi wa viwanda uh, ni kwamba mifumo yote ya ubadilishanaji wa thamani uh, ipo chini ya mwavuli mmoja. Uh, kunayo historia fupi tu ambayo uh, baadhi ya billionaires walikuwa nalalamika ya kwamba mtu kapambana sana kwa miaka kadhaa kapata pesa nyingi tu lakini from nowhere tu mtu anakuja na freeze account unaona mambo kama hayo miingiliano katika mifumo ya, ya, ya kifedha ilikuwa ni mingi sana kwa hiyo hata usalama wa pesa za mtu binafsi ulikuwa ni mdogo kwa hiyo ilibidi kama dunia tujaribu kufikiria ni namna gani tunaweza tuka uh, tatua changamoto kama hii. Kwa hiyo kikosi cha billionaires pamoja na technologists wakakaa chini wakajiuliza tunaweza tukatatua vipi changamoto kama hii. Uh, ndipo ambapo ikazaliwa uh, the blockchain revolution ama the blockchain technology. Uchumi wa nne au mapinduzi ya nne ya uchumi wa dunia, the blockchain revolution au the blockchain technology. Sasa labda unaweza kawa unajiuliza swali, namna gani blockchain technology uh, inafanya kazi? 
ni kwamba kuna kwa na computer systems same mbalimbali mbali duniani ambazo zina control uh, security ya huu mfumo mzima kiasi kwamba uh, ili kuweza kufuta data kutoka sehemu moja uh, au ukitaka kufuta data ambazo zimeingizwa katika uh, blockchain uh, ina maana kwamba inabidi utembelee hizi computer systems zote duniani na uweze ukafute kila kitu kwa lugha ya nadharia unaweza uka, uka, uka explain ama ukaielezea a blockchain kwa namna kama hiyo na ndio maana unakuta kwamba uh, mfumo huu wa blockchain unabeba sifa kuu nne sifa ya kwanza uwezi kufuta kitu chochote ndani ya blockchain namba mbili uwezi ukabadilisha kitu chochote ndani ya blockchain namba tatu uwezi kukontrol mfumo wowote ambao umeingizwa ndani ya blockchain namba nne ni kwamba wakatengeneza mfumo uh, wa pesa au mfumo wa sarafu au mfumo sasa wa mzunguko wa thamani uh, unaukaitwa the crypto currency na kwa sababu sasa crypto currency imewekwa ndani ya blockchain ina maana kwamba zikiwekwa ndani ya blockchain inabeba sifa zile za blockchain kwanza uwezi kubadilisha chochote cha pili uwezi kuongeza chochote cha tatu pia uwezi kuzi control tunapozungumzia crypto currencies maana yake ni kwamba ni sarafu sasa za kidijitali ambazo zina run ndani ya mfumo mzima uh, wa blockchain na hapo zungumzia sarafu hizi anazungumzia kama vile uh, Bitcoin, anazungumzia Ethereum, anazungumzia Binance, anazungumzia Tron na kadhalika. Sasa kwa miaka kadhaa uh, watu mbalimbali mbali mashuhuri duniani wamekuwa waki, wakiongelea mema kusiana na blockchain uh, revolution na wengi wao wamekuwa wakitoa positive comments na kusema kwamba haya mapinduzi ya ya nne ya uchumi wa dunia actually ndio the future of the world economy au ndio inatabiriwa kuwa uh, mfumo ambao utakuja kuenea zaidi duniani na watu watautumia rasmi sehemu nyingi nyingi tu uh, kwa hiyo tunaweza tukaangalia labda uh, kwa hapa Afrika Mashariki je wakuu wetu uh, wa nchi pamoja na watu mbalimbali mbali, wanazungumza vipi kuhusiana na blockchain technology sasa leo nitamtambulisha leo, leo kwenu uh, mtu wa kwanza kabisa rais wa Kenya uh, mheshimiwa Uhuru Mwigai Kenyatta anazungumza vipi kuhusiana na blockchain technology Indeed to this end the Ministry of ICT led by Joe Mushero will set up a task force on blockchain on blockchain and internet of things technology because as a country we cannot let these opportunities pass us by It is true that previous industrial revolutions have passed us by This time however it is my hope that the fourth industrial revolution driven by digital transformation will not leave Africa behind. Shukran sana nadhani mmeshuhudia wenyewe kwa masikio yenu uh, namna gani amekuwa akisema kuhusiana na blockchain technology na actually anasema kwamba Afrika tumekuwa tukipitwa na mabadiliko mengi sana ya kiuchumi kwa miaka hiyo ya nyuma lakini this time round Kenya kama Kenya na Afrika haipaswi kupitwa na mabadiliko haya. Vile vile nitamtambulisha kwe, kwenu uh, rais wa, si, wa awamu ya sita wa nchini Tanzania uh, Mama Samia Suluh Hassan naye ana ujumbe upi kuhusiana na blockchain technology. Maendeleo haya yameleta mambo mengi duniani. Kwa mfano kwa upande wa sekta ya fedha tumeshuhudia kuibuka kwa sarafu mpya zinazotumika kwa njia ya kimtandao yani blockchain au cryptocurrency. Najua bado nchi nyingi kiwemo Tanzania hazijakubali au kuanza kuzitumia sarafu hizo. Wito wangu kwa benki kuu ni vyema mkaanza kufanyia kazi maendeleo hayo. Kujitayarisha tu kukaa tayari. Yakija ya kitu kamata ya situkamate hatuko hatuko tayari. Kwa sababu tunaweza sisi tukaona bado hatuko tayari. Wananchi wetu wakatutangulia katika hizo system. Wakaanza kuingia huko nchi za nje na wakiingia huko bila shaka yatakuja huko kwetu. Kwa niombe tu benki kuu ijiweke tayari kwenye mambo hayo. Hata hii Nadhani tumemshuhudia pia rais uh, wa awamu ya sita Mama Samia Suluh Hassan uh, anazungumza kusana na blockchain technology na kusema kwamba ana see, ana see benki kuu ya Tanzania 
wa, wa jaribu kufanya juu chini kufa, kuweka mifumo sawa kusiana na blockchain technology ili maendeleo haya yasiweze kutupita kama taifa. Kwa nini najaribu kusema hivi? Ni kwa sababu over the years tumekuwa ni watu ambao tunapitwa na maendeleo aa, na mambo yanakuja mabadiliko ya kiteknolojia yanakuja na sisi tumekuwa nyuma kabisa cha ajabu ni kwamba Uh, sisi kama taifa wananchi wanatumia mifumo hii na wanatumia na wanafaidisha nchi zingine uh, za mbali labda nchi za nje uh, na baadhi ya nchi ambazo regula- regulations zake zime wamejaribu wa kuweka regulations ambazo zinaendana sawa na uh, blockchain technology lakini sisi kama taifa ikiwa tutaendelea kubaki nyuma na maendeleo haya uh, wa, watu wetu wanaweza wakaja wakatumia na sisi tutakuwa tukiendelea uh, tuki tukuangalia kung'aa macho hapo uh, na, na, na kutofaidika na, ma, na maendeleo ya blockchain technology au maendeleo ya mabadiliko ya kiteknolojia. Sasa baada ya kuwasikia uh, wakuu wetu hawa katika hizi nchi mbili nadhani zinatosha tu kwa leo, sasa hebu tuangalie. Uh, vile vile kunayo mabadiliko uh, ya ubadilishanaji wa hela. Labda unajiuliza sasa leo hii unataka labda uh, kunufaika na mfumo huu wa blockchain unataka kunufaika na hizi uh, pesa za kidijitali za cryptocurrencies unawezaje ukazimiliki uh, cha muhimu tu ni kuelewa namna gani mabadiliko sasa ya sarafu yamekuwa kuna awamu kama tatu hivi awamu ya kwanza kabisa ya mabadiliko ya sarafu hizi za kidijitali uh, ya, ya sarafu duniani kwanza kabisa tulikuwa tuna fiat currency ambazo zilikuwa ni pesa za kawaida kabisa uh, tunazozitumia hadi sasa hivi lakini kumbuka ukihitaji labda uka, uku, ku, kupata electronic currency au kupata pesa za kielektroniki mara nyingi huwa unaenda kwa agent kwa mfano unatumia Mpesa labda ukitumia Mpesa uh, unaenda na pesa yako cash mpaka kwa agent au uh, wakala unampatia yule wakala ukimpatia wakala uh, wakala anaingiza hizo pesa katika simu yako ya mkononi na mara nyingi huwa kuandikia receipt bali receipt unaipata kwa mfumo wa kielektroniki kwa sababu mfumo mzima hapo ni wa kielektroniki uh, vile vile ukihitaji labda pesa uingize ndani ya Airtel Money au kwenye bank account mara nyingi unaenda kwa agent au wakala kala wa mfumo usika wa kielektroniki. Sasa cha ajabu ni kwamba wengine wamekuwa labda hawaelewi namna gani sasa cryptocurrencies mtu anaweza kaimiliki. Cryptocurrencies zinakuwa zinahifadhiwa katika viji benki, mifumo ya kivi, ya viji benki vidogo vidogo vinavyoitwa crypto wallet. Mfano kuna token pocket wallet na nyingine nyingi nyingi sana. Sasa ikiwa leo hii unahitaji kupata cryptocurrencies vile vile ukiwa na pesa labda cash au una pesa kwenye simu yako kama kwa mfumo wa kielektroniki au kwenye mpesa au benki unamtafuta wakala wa cryptocurrencies kisha unamkabidhi either pesa zilizomo ndani ya mfumo wa elektroniki au pesa zilizomo uh, ulizonazo cash unamkabidhi baada ya kumkabidhi yeye yeah, anakuingizia hizi cryptocurrencies ndani ya wallet yako na unakuwa nazo unaweza kazifanyia kazi either umefanya mfumo wote ule ukapata faida ukihitaji tena cash unamtafuta huyu wakala huyu wakala anakupatia cash wewe unampatia zile uh, cryptocurrencies au la sivyo au unampatia zile cryptocurrencies ana na yeye anakuwekea pesa kwenye mfumo wa kielektroniki yani kwenye Mpesa au Tigo Pesa au Airtel Money au kwenye bank account namba yako sasa labda unajiuliza swali nitawapata wapi hawa mawakala kama ilivyo ada kwenye fiat currency tunazungumzia mambo physical na ndio maana nakuta mawakala ambao wengi wa, wa fiat ni wako physical sasa kwa sababu mfumo wa cryptocurrencies a uh, upo more de- technological na more digital au uh, upo zaidi kidi- kidijitali vile vile mawakala wote wanapatikana katika mifumo ya kidijitali kwa mfano tuna ukurasa mmoja unaitwa local bitcoin ambapo unaweza ukapata uh, orodha nzima kama unavyoiona hapo kwenye screen local bitcoin ukiingia tu www.localbitcoin.com au uh, ukiingia pale unapata orodha nzima kuna currencies kama vile uh, bitcoin kuna binance uh, kuna tron kuna usdt na nyingine kama unavyoziona kwenye screen hapo lakini vile vile unaweza ukaangalia value ama thamani ya hizi uh, cryptocurrencies kwa pesa ya kitanzania unajaribu kuangalia hapo tu kwenye uh, upande wako kulia hapo juu au uh, unabonyeza pale unajaribu kuangalia uh, kuchagua currency ipi ili uweze uh, ku, kuangalia uh, uh, okay unaangalia 
nchi unachagua nchi ipi ili uweze kuziangalia thamani ya hizi cryptocurrencies kwa pesa ya kitanzania hata kama uko Uganda unachagua pale Uganda kama wewe ni Mkenya unachagua pale a Kenya kama wewe unatokea Zambia unachagua pale Zambia sasa leo kama blockchain academic hub a uh, kampuni tumekuja na platform ambayo itakuwezesha kuelewa au kupata uh, maarifa uh, na ujuzi uh, katika swala zima la blockchain technology kwanza kabisa ni elimu ya kinifu kuhusiana na masuala mazima ya blockchain technology vile vile tunatoa ushauri kuhusiana na blockchain technology ikiwa unahitaji ideas ambazo zitakusaidia labda uh, kufacilitate project ya blockchain technology uh, tunakuwa hapo kwa niaba yako lakini cha pili tunatoa elimu ya kinifu kuhusiana na pesa za kidijitali au crypto currencies vile vile tunatoa ushauri labda unahitajika uh, ununue crypto currency ipi ili kipanda upate thamani uh, labda unataka uh, ku, ku, ku hold uh, crypto currency ipi unataka ku stake crypto currency ipi ipi na faida ipi itakupotezea muda ipi iko slow uh, namna gani ukizitumia hizi crypto currencies utapata hasara na mambo mengine uh, kama haya na namna gani unaweza kutumia ili uweze kupata faida kubwa uh, na mambo mengine kama haya kwa hiyo hiyo uh, elimu nzima pamoja na ushauri kuhusiana na crypto currencies tunatoa uh, katika platform yetu ya blockchain academic Hub. Kwa hiyo tunayo Academy Special kwa ajili ya kujifunza masomo ya kina zaidi kuhusiana na blockchain technology pamoja na cryptocurrencies. Lakini vile vile kwenye Academy ambayo imeandaliwa uh, special kabisa na Blockchain Academic Hub uh, tuna provide pia elimu kuhusiana na biashara za kawaida. Unataka kuibrand biashara yako uh, kupitia social media marketing ili uweze kuipeleka kimataifa. Uh, tunaku, tunakufunza na unaweza kupata elimu ya kinifu kabisa kuhusiana na uh, social media uh, marketing pamoja na e-commerce consultancy. Vile vile kwa wale ambao tayari wana experience na faida zinazotokana na cryptocurrencies nazungumzia online trading uh, au cryptocurrency trading pamoja na forex trading uh, tunatoa signals uh, pamoja na ushauri kuhusiana na namna gani unaweza ukaset trades ambazo zitakupatia faida kubwa sana. Kwa hiyo briefly hayo ndio baadhi ya mambo ambayo uh, tuna provide uh, sisi kama Blockchain Academic Hub. Lakini cha mwisho ni kwamba uh, mbali na faida ambayo unaweza ukaitengeneza kutokana na elimu utakayopata katika academy yetu special. Vile vile kuna wale watu ambao wanakuwa labda wako busy sana eh, kuweza kufanya kazi uh, kufanyia kazi elimu ambayo wame, wamepewa lakini vile vile kuna wengine ambao wako very very slow au wako, wako ni, si wepesi sana kuweza kushika mambo uh, kwa wepesi kuweza kutengeneza faida kubwa sana ya kile ambacho wamejifunza uh, hawa watu tunawaconnect na makampuni yaliyothibitishwa na kuhalalishwa kimataifa kuweza kufanya biashara hizi za uh, za pesa za kidijitali kwa mfano trading sasa leo nitakupatia pia orodha ya baadhi ya makampuni makubwa ambayo tunashirikiana nayo na kabla sijafikia hapo ningependa labda kuna mtu anajiuliza swali sasa nataka kujua online marketing online marketing labda na biashara yangu ndogo tu nataka kuibrand ili niweze kwenda kimataifa naweza nikapata huduma gani uh, katika academy ya blockchain academic hub Ah uh, hiyo huduma utaipata kwa pesa ndogo kabisa ambayo ni uh, dola tisini na tisa uh, Lakini vile vile kuna business package kwa ajili ya watu ambao wanahitaji kujifunza forex trading pamoja na cryptocurrency trading uh, na kupata masomo ambayo yatawawezesha ku analyze market wao wenyewe na kuweza kufanya uh, trading. Uh, utaipata package hii kwa dola mbili na tisini na tisa Lakini vile vile uh, utapata kama watu unataka sasa kuwa professional, yani uh, unahitaji kujifunza kwa kina zaidi kuhusiana na masuala ya smart contracts, uh, unahitaji kujifunza kuhusiana na cryptocurrency trading kwa kina zaidi, forex trading kwa kina pia uh, kabisa. Lakini vile vile unataka uwe unapata sasa signals kutoka kwa wataalamu wetu ambao wanafanya trading uh, kila siku. Uh, professional package inaenda kwa dola tisa peke yake. Lakini vile vile una mtoto mdogo, mtoto ambaye anasoma, uh, unahitaji apate uh, malezi mazuri ya kuelewa teknolojia hii uh, ambayo kwa sasa hivi ndio inayo run ulimwengu. Una, kuna huduma inaitwa uh, Kids in Blockchain Finance. Kids in Blockchain Finance inamlea mtoto wako aweze kufahamu uh, kwa kina zaidi step by step 
uh, ma, mafunzo mazima kuhusiana na blockchain technology pamoja na cryptocurrencies ili anapokuja kuwa mkubwa aweze sasa kuwa ugwiji hata kupita wewe awe mtaalamu wa kuweza kuitumia teknolojia hii kwa faida kubwa sana kids in blockchain finance uh, inaenda kwa gharama ndogo kabisa ya dola tisa na mtoto wako atapewa kozi special kabisa ya kuweza uh, kuelewa kwa kina kuhusiana na uh, masuala mazima ya blockchain technology sasa ni wapi mfano uh, au miongoni mwa faida ambazo uh, zinapatikana uh, katika Uh, online trading kwa mfano forex soko la forex lina thamani ya mzunguko wa dola takriban trillion 7.1 za dola zinazunguka kila siku katika mfumo wa forex cha ajabu ni kwamba uh, labda wewe binafsi ufahamu tu uh, namna gani unaweza ukafaidika uh, katika mzunguko huu mzunguko huu unaweza ukafaidika ikiwa tu unayo elimu ya kutosha ya kuweza kujifunza uh, na kuweza kufaidika uh, katika mfumo huu wa forex trading lakini sasa kuna wale watu ambao wanashindwa labda uh, kupata muda kuweza kuexecute ama kuitumia elimu hii kwa kina kabisa step by step lakini vile vile kuna wale watu ambao wapo bize unaweza kawa bize au unaweza kawa slow katika uh, kuitumia uh, elimu hii wale sasa tunawa connect na makampuni ambayo ni halali na yamethibitishwa kimataifa ambayo yanakuwa regulated na, na, na bodi ambazo ni halali kabisa ili waweze kusaidiwa Uh, kufanya biashara hizi zote labda kutaka kuinvest katika stocks labda unataka kuinvest katika cryptocurrencies uh, ususan kwenye trading pamoja na staking uh, labda unataka kuinvest kwenye bonds na mifumo mingine kama hiyo lakini sasa una muda au sasa unaona uko very slow au unahitaji sasa professionals waweze kufanya kwa niaba yako tuna connect na makampuni ambayo yamekaa ya ya kwa muda mrefu uh, katika soko la kimataifa na labda nitoe sifa ikiwa leo hii unataka kushirikiana na kampuni yoyote ile katika masuala ya online trading kwanza kabisa kampuni inatakiwa iwe imedumu zaidi ya miaka mitano namba moja lakini namba mbili inatakiwa iwe regulated ama iwe kuna bodi maalum ambayo uh, inaisupervise. Lakini namba tatu inatakiwa iwe inafanya vitu ambavyo wewe binafsi pia ikiwa utapata elimu una uwezo wa kufanya. Na vile vile uh, riski wao wana, wana plani nzuri ya kuweza ku manage risk. Sasa leo hii nitaitambulisha kampuni moja ambayo uh, tutakoneect nayo inaitwa GMM au Global Money Managers ambayo actually inakuwa regulated na na sheria ya serikali ya nchini Cyprus uh, kwa wale ambao wanaifahamu Cyprus ipo katika nchi za Scandinavia uh, kwa kwa bara la Ulaya na kunayo bodi maalumu inaitwa Cyprus uh, Securities and Exchange Commission ambayo ina monitor shughuli nzima za GMM au Global Money Managers na wao GMM wanafanya biashara zao kama hivi wao ukiinvest nao Kiwango cha chini kabisa ni dola tatu za, za za Kimarekani na kiwango cha juu zaidi uh, ni takriban dola laki moja za Kimarekani na dola tatu kwa pesa labda ya ya Tanzania inaenda close kwa takriban shilingi laki saba hivi kuelekea nusu hapo uh, tunapozungumzia dola laki moja kama kiwango cha mwisho kabisa cha kuinvest uh, ni kwamba ni kama milioni mbili na kitu kwa hiyo ina maana kwamba mwisho a uh, kuweza kufanya investment uh, kufanya one plan ya investment na uh, ni shilingi takriban ya kitanzania milioni na hamsini GMM unapoinvest minimum ya dola tatu na maximum ya dola laki moja uh, kiasi chochote pale katikati kinakubalika pia sasa wanakupatia plan za aina nne either una invest ili uweze kupata marejesho ya pesa zako kila baada ya mwezi mmoja lakini vile vile kuna wale ambao wanaamua labda kuchagua plan ya kila baada ya miezi mitatu unaweza pia ukachagua plan ya kila baada ya miezi sita na vile vile unaweza ukachagua plan ya kila baada ya miezi kumi na mbili na mkataba ni mwisho wa miezi kumi na mbili unahitaji ku renew uh, mkataba wako au ku reinvest back Uh, ile uh, kile kiwango ambacho uh, umekifanyia investment. Labda tuweze kuangalia mfano. Uh, labda umewekeza dola elfu moja Dola elfu moja uh, ikiwa umechagua plan ya kila mwezi, uh, mahesabu yake yako vipi? Umeka dola elfu moja uh, dola elfu moja yako unarudishiwa takriban asilimia tano ya kile ulichokiwekeza 
kwa mwaka mzima. Kwa hiyo kinachofanyika hapa ni kwamba kampuni inaingiza inachukua hiyo pesa inaizungusha katika mifumo yote ya crypto trading, forex trading na mingine yote ambayo nimezungumzia hapo. Lakini sasa badala ku risk asilimia moja ya pesa yako ikizungusha ndani ya mwezi mzima, wanachukua asilimia tano peke yake wanaizungusha. Kiasi kwamba usalama wa pesa yako ni asilimia mia moja. Sasa kwa plani ya kila mwezi asilimia tano ya dola F1 ni takriban dola na msini. Ukiipata hii ukipiga kwa kila mwezi kuanzia tarehe saba mpaka tarehe kumi ndo wakati ambapo tunafanya withdrawals. Na withdrawals zinafanya automatically zinaingia katika uh, wallet yako kwa sababu baada ya kufanya uh, uh, usajili wako uh, katika Uh, mfumo huu utapata malipo yako directly katika wallet yako na mara nyingi tunatumia wallet ambazo ziko salama zaidi kwa mfano unaweza kutumia wallet ya Binance lakini vile vile unaweza kutumia wallet ya Token Pocket sasa utapata dola na hamsini kila mwezi kwa mwaka mzima na mwishoni mwa mkataba wako utakuwa umepokea dola moja na nane kwa hiyo ni dola asilimia uh, uh, tano ya dola moja ni dola moja na hamsini uh, kwa mwaka mzima ni dola moja mia nane lakini ukichagua plani ya kila baada ya miezi mitatu asilimia badala ya tano utapata sasa asilimia kuanzia nane asilimia nane ina maana ya kwamba kila mwezi asilimia nane ya dola moja ni dola moja na themanini. Lakini hii dola moja na themanini utaipata kwa awamu nne ndani ya mwaka mzima kwa sababu tuna mafungu ya miezi mitatu mitatu mara nne ndani ya mwaka. Kwa hiyo asilimia nane ya dola moja ni dola moja na themanini. Ukipiga mara tatu unapata dola tano na arobaini. Na ni mara nne kwa mwaka kwa sababu tuna miezi mitatu mitatu mara nne ndani ya mwaka na mwishoni mwa mwaka utakuwa umepokea return uh, za dola mbili na moja na stini. Kwa hiyo ukiangalia tofauti yako wewe na yule ambaye amechukua plani ya kila mwezi, yeye yule plani ya kila mwezi anakuwa anapokea uh, dola moja mia nane uh, mwishoni mwa mwaka lakini wewe uliyechagua plani ya kila baada ya miezi mitatu unapokea dola mbili mia moja na stini. Sasa unaweza ukachagua plani ya kila baada ya miezi sita Hii ina maana ya kwamba badala ya kupokea kila baada ya miezi mitatu au kila baada ya mwezi mmoja utakuwa unasubiria baada ya miezi sita ndio unafanya zile withdrawals. Swali ni je plani ya kila baada ya miezi sita iko namna gani asilimia zinakuwa ni asilimia na moja. badala ya asilimia tano kila mwezi badala ya asilimia nane kila mwezi unapata asilimia moja kila mwezi lakini asilimia moja kwa mfano kwa dola moja asilimia moja ni uh, dola mbili na kumi na hii ukipiga mara sita unapata dola moja mbili na stini. dola moja mbili na stini, tukipiga mara mbili unapata kwa mwaka mzima umepokea dola elfu mbili na tano na ishirini. Swali ni je, faida yako itakuwa sawa sawa na yule ambaye alikuwa amepokea pesa kwa awamu ndogo ndogo, yani kila baada ya miezi mitatu au ile plani ya kwanza kila baada ya mwezi? Jibu ni simple, faida yako ni kubwa kuliko yeye. Reason behind au a, sababu kubwa ni kwa sababu umetoa muda wa kutosha wa kampuni kuweza kuzungusha a, pesa yako katika biashara hizi mbalimbali. Lakini vile vile unaweza kachagua plani ya kila baada ya mwaka. Hii plani ya kila baada ya mwaka a, ina faida kubwa zaidi kwa sababu asilimia utapokea asilimia tano kila mwezi. Asilimia tano kila mwezi kwa mwaka mzima ina kwa mfano dola moja asilimia tano ni dola mbili na hamsini Dola mbili na hamsini ukipiga mara kumi na mbili ambao ndo mwishoni mwa mkataba wako utakuwa umepokea dola F3 dola F3 na wewe labda ulikuwa umewekeza takriban dola uh, moja umpata dola F2 uh, kama faida na dola F1 uh, ilikuwa ndo uwekezaji wako faida ni kubwa ni kubwa ni kubwa kupita kiasi sasa ni wape mfano sasa wa pesa kubwa zaidi mimi uaga nasema uaga kitu kimoja uh, katika maisha yako siku zote ukijiweka hapa ukijiweka low yani ukijiweka padogo siku zote utakuwa mdogo. Ki, wewe ni kijiweka kwamba wewe ni mtu wa pesa ndogo ndogo tu uh, utaishiaga kupata pesa ndogo tu kwenye maisha yako. Lakini ukipigia mahesabu makubwa zaidi unaweza kujikuta uh, una 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 unapata una, una, una faida kubwa zaidi kwa sababu mawazo yako ndio ambayo yana determine uh, aina ya matendo ambayo utakuwa nayo. Tuchukulie mfano sasa mtu aliyewekeza takriban milioni tano za Kitanzania. Yanazungumzia dola elfu kumi. Dola elfu kumi ukichagua plan ya kila mwezi ni ya 
asilimia kuminatano. Asilimia kuminatano ya dola F10 ni dola F1 miatano. Ukipigia kwa mwaka mzimo na pokea dola F10 na nane. Inamana dola F10 likuwa uwekezaji wako. Dola F8 imekuja kama faida. Kwa yule amba atachagua plani ya kila bada miezi mitatu. Ukiwekeza dola F10 kila mwezi utakuwa na pokea asilimia kuminatano ya dola F10 ambuwa ni dola F1 miatano. Ukipiga kwa miezi mitatu itakuwa ni dola F5 na 400 na kwa mwaka mzima uh, utakuwa umepokea takriban dola 2021 na 600. Kwa yule ambaye atakuwa amechagua plani ya kila baada ya miezi sita ukiwekeza dola F10 unapata asilimia moja ya dola F10 ambayo ni dola F2 na 100. Ukipiga kwa miezi sita ambayo ni awamu mbili ndani ya mwaka kila baada ya miezi sita utakuwa unapokea dola 1012 na 600 na kwa mwaka mzima ni dola 2025 na 200 na kwa yule ambaye atawekeza uh, kwa, kwa kila mwaka au yearly plan yani unachagua ile plan ya mwisho kabisa utapokea asilimia tano ya pesa yako ina maana kwamba asilimia tano ya dola 1010 uh, ni takriban as ya uh, dola 2500 na 500 dola 2500 na 500 kwa miezi 12 ni takriban dola 1030 dola 1030 umepata faida dola 2020 na uwekezaji wako ulikuwa ni dola 1010 uh, something good nadhani mpaka kufikia hapo tayari ushaona faida kubwa ambayo unaweza ukaipata kwa wale uh, kwa yale makampuni ambayo utakuwa tunaweza kuconnect nayo waweze kufanya online trading kwa niaba yako lakini vile vile ningependa kueleza kwa ufupi kabisa uh, future programs za blockchain academic hub kampuni yetu pendwa uh, kwanza kabisa uh, tunatazamia kuja uh, kuanzisha blockchain uh, university ambayo hii ipo on the uh, katika katika mikakati ambayo uh, tuko nayo lakini vile vile uh, kuna bar au blockchain academic hub uh, exchange vile vile blockchain academic hub uh, brokerage lakini vile vile uh, Blockchain Academic Hub, Crypto Wallet pamoja na coin yetu wenyewe vile vile kunayo plan ya kuanzisha ATM za Visa pamoja na Mastercard lakini vile vile uh, tunataka kuja kuanzisha Blockchain Academic Hub HQ tutaipeleka mjini Dubai sasa ni wasi tu jiunge nasi leo hii ili uweze uh, kufaidika either kwenye academy uweze kujifunza uh, masuala haya mazima yote kuhusiana na blockchain technology lakini vile vile unaweza kafungua account ya auto trading uh, ili uweze kufanyiwa uh, online trading na wale ambao ni professionals yani tukakoconnect na haya makampuni ambayo yanafanya kwa niaba yako otherwise ni kushukuru sana kwa kuweza kunisikiliza ni kushukuru kwa muda wako na vile vile ni kupongeze kwa sababu kuchukua nafasi kuweza kujifunza kitu kipya ni miongoni mwa steps uh, muhimu zaidi katika mafanikio ya mwanadamu. Otherwise karibu sana na jiunge na leo ulikuwa nami coach Simon Aidan kutoka Blockchain Academic Hub. Asante sana.